بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين ملا وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملا كلهم قد وجبت لهم النار إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شماني تدر شكس رتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلامي جبن بدهان پروگرامي أمي محمد عبد المنتقم اپنا در کے انتور ران تستل تکے دھنو باد ابن مبارق باد گیا پن کر چھی اللہ تعالی جنو اسلام بجی بن بیدھان پروگرام کے تار او پار و نگروہ قبول ابن منظور کرن اللہ تعالی ای پروگرام کے مدر جنو نجات ار وسیلہ شب جنو گرہن کرن اپنا در شندور پرشنو ای پروگرام نیا ہوئے تکے تو بیر آگے کچھو بشو بیتک آلو چھنا رمی پرویاش پہ تکی وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب شمانی تو در شکس رتا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر پویتر طریقہ ابن سنت ایر انشرن حلو جبن ایر شعبشت لکھو جو دی ای سنت ایر انشرن امرنا کرتے پاری تا ہو لے اللہ تعالی ار پرتی جامد ایر بھالو بشا چے شئی بھالو بشا ار دابی تے امر پوری پور نرو پے اتھیر نہ ہوتے پاری نا قرآن کریم ایر مدد اللہ تعالی بلچن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ جو دی تمبرا اللہ کے بھالو بشو اللہ ار پرتی سردھا بھالو بشا محبت جو دی تمہا در تھا کہ ای دابیر شتتا جا چھائی ایر ایک مطرم اپ کٹی ہو لو امین ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہا انوشرن کرتے ہو بے امین ابیر سنت ابن طریقہ انو جائی جو دی تمہا جبون جاپن کرو اور ای ماپ کٹی دی جو دی تمہا اتھیر نہ ہوتے پارو تا ہو لے اللہ ار پرتی بھالو بشا ار دابی تمہا در جتارت امار سنت ابن امار طریقہ انو جائی جو دی جبن اتی باہی تو نا کرو اور انو پود تمرا بلن بن کرو تا ہو لے اللہ پر تی بالو بشار جے دابی شٹا مکرو چھوک شٹا مدھا دابی بلتے مدھا دابی ہی شبے پڑ جبو شی تو ہوتے بات دو تو اللہ تعالی ایب کرون پورنو تی تکے ہم در کے جنو رکھا کرن ایب استبو تھار کارونی پریو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تار ایک خن حدیث ار مدد अवतारणा करशियारि कर वास्तवता सामने तुले दौरे जो बनी इसराइल तुम्हारे मध्य अतीते जिस समस्त उम्मत अतिबाहित हो बनी इसराइल तरा बाहत्तर दले विभक्त होने संख्या मूल उद्देश्य नय बोझान उद्देश्य जो असंख्य अगणित दल उपदले तरा विभक्त हो गए तुम्हरा तरा बाहत्तर दले विभक्त हो तुम्हरा तेहत्तर दले विभक्त हो આશલે એર અર્થો બુજાનો એઠા જે તારા અશંક અગણીતો દલે ઉપદલે વિભક્તો હે છેલો તુમ્રા તાર شے دھرم انو جائی جو دی امرا عبادت بندگی کوری اللہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مانی اللہ نبی بھالو بشائے بنگ محبت ارکو تھا جو دی امرا اچھارن کوری نبی رشت شمپر کو اللہ رشت شمپر کو اتتا دی دابیو کوری تو بھو ائر پورو ایکٹر تکتو شتتو ہو لو ایبنگ 
বাস্তবতা হলো যে আমরা অসংখ্য অগণিত দলে বিভক্ত হব আর চরম পর্যায়ের ভ্রান্ত মুসলমানদের অনেক দল থাকবে আর সত্যিকার অর্থে সত্যিকার মুসলমানদের মাত্র একটা দল থাকবে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বললেন যে বানি ইসরায়েল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল তোমরা তার চেয়েও বেশি আরও দলে বিভক্ত হবে তোমরা তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে সবাই হবে জাহান্নামের পথের যাত্রী সবাই হবে ভুলের পথের যাত্রী সবাই হবে অঠিক আর শুধু একটা দল হবে না জাত প্রাপ্ত জান্নাতি না জাত প্রাপ্ত দল জান্নাতি দল হবে একটা সাহাবে কারাম রবি আজমাইন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন যে হে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম নাজাত প্রাপ্ত দল কোনটি তারা আসলে ওই বাতিল ফেরকা গুলোর বা ভুল পথে পরিচালিত মানুষগুলোর পেছনে তত বেশি পড়েননি এর পরিবর্তে বরং সত্যপন্থী দল কোনটি হতে পারে নাজাত প্রাপ্ত মুক্তি প্রাপ্ত জান্নাতি দল কোনটি হতে পারে সেটি সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামকে প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বললেন যে মা আনা আলহি ওসাবি দুটো মানদণ্ড দিয়ে এই দলটাকে তোমরা বিচার করতে পারবে এটা কোনো বিশেষ দলের ব্যানারের নাম নয় বরং দুটো মানদণ্ড থাকতে হবে একটা হলো আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সন্নাত এবং আমার সাহাবায় কারাম রফি আল্লাহ আনহমাজ মাইনের আদর্শ এই দুই মাপকাঠিতে যারা উত্তীর্ণ হবে যারা এই দুই নীতির অনুসারী হবে তারা হবে জান্নাত জান্নাতি তারা হবে না জাত প্রাপ্ত তারা হবে সঠিক এই শব্দ থেকে মা আনা আলহি ওয়াসাবি আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সন্নাত এবং আমার সাহাবায় কারাম রবি আল্লাহ আনহম আজমাইনের তরিকা আমার সাহাবায় কারামের আদর্শ এই দুই মূল নীতির উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারা হবে জান্নাত জান্নাতি তারা হবে না জাতপ্রাপ্ত মুক্তিপ্রাপ্ত প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসের এই শব্দখানার আলোকে আহলে সুন্নত ওয়াল জমাত শব্দটি তৈরি হয়েছে বাক্যটি তৈরি হয়েছে তো এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম দল না জাত প্রাপ্ত দল হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জমাত আহলে সুন্নত অর্থ হলো নবীর সুন্নত ওয়াল জমাত শব্দের অর্থ হলো জমাত উ সাহাবা সাহাবায় কারামের জমাতের নীতি এবং আদর্শ এই দুই জিনিসের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আহলে সুন্নত ওয়াল জমাত হতে পারে কেউ মুখ দিয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জমাত বা সুন্নি বলে ফেললেই হয় না সুন্নি বা আহলে সুন্নত ওয়াল জমাত কখন হতে পারবে যখন তাদের জীবনে সুন্নত হবে যা তাদের জীবনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সুন্নত তরিকা আল্লাহর নবীর তরিকা অনুযায়ী সুন্নত অনুযায়ী তাদের প্রত্যেকটা কাজ হবে সাহাবে কারামের নীতি এবং আদর্শের বাউন্ডারির ভিতরে যারা থাকবে এর বাইরে যারা চলে যাবে তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জমাত হতে পারে না আশ্চর্যজনক বাস্তবতা হলো যে যারা সুন্নত থেকে দূরে সরে গিয়ে অনেকগুলো বেদায়তের অবতারণা নিজেদের মধ্যে করে ফেলেছে নতুন 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 সৃষ্ট অনেক বিষয়গুলো নিজেদের জীবনে স্থান দিয়েছে তারাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আশ এবং মোহাব্বতের দাবি সবচেয়ে বেশি করে তারাই হয়তো অনেক সময় অনেকে নামের সাথে সুন্নি শব্দটি খুব জোরে সুরে তারা ব্যবহার করে ফেলে তো আসলে আল্লাহর নবীর সুন্নত এবং সাহাবায় কারামের নীতি এবং আদর্শ এই দুই মাপকাঠিতে যারা উত্তীর্ণ এই দুই জিনিসের মধ্যে যারা সমন্বয় সাধন করতে পারে এবং এই দুই নীতিকে একসঙ্গে ধারণ করে যারা পরিপূর্ণ রূপে উত্তীর্ণ হতে পারে সফল কাম হতে পারে তারাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জমাত আর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলছেন যে আমার উম্মতের মধ্যে বনি ইসরায়েলের মধ্যে বাহাত্তর দল হয়ে গিয়েছিল আমার উম্মতের মধ্যে তার চেয়েও বেশি অনেক দল হবে তেহাত্তর দলে আমার উম্মত বিভক্ত হবে মানে ওরাও অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত অসংখ্য দলে বরং ওদের চেয়েও বেশি দলে উপদলে বিভক্ত হবে সবাই হবে জাহান্নামের পথের যাত্রী সবাই হবে ভ্রান্তপন্থী আর এক দল হবে জান্নাতি সাহাবায় কারাম জিজ্ঞাসা করলেন কোন দল জান্নাতি নবীজি সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম প্রতি উত্তরে বললেন যারা আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের সুন্নাত আর আমার সাহাবায় কারামের জমাতের জমাত সাহাবার নীতি এবং আদর্শের উপর যারা অটল অবিচল থাকবে তারা হবে জান্নাতি তারা হবে না জাত প্রাপ্ত এখান থেকে আহলে সুন্নত ওয়াল জমাতের বাস্তবতা আমাদের সামনে চলে এসেছে যে এই উম্মতের মধ্যে সঠিক পথের অনুসারী একটা মাত্র দল সেই দল হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জমাত তবে এটা মুখ দিয়ে দাবি করলে হবে না নিজের জীবনে সুন্নতের অনুসরণ এবং সাহাবায় কারাম রফি আল্লাহ আনহম আজমাইনের আদর্শের উপর অবিচলতা আছে কি না সেটা যাচাই করে দেখতে হবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এই পরীক্ষায় যারা উন্নীত উত্তীর্ণ হবে তারাই হবে সত্যিকার অর্থে সত্যিকার অর্থে তারা হবে না জাত প্রাপ্ত আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম হাদিসের মধ্যে এরশাদ করছেন 
তোমরা সতর্ক থাকো নতুন সৃষ্টি অনেক জিনিস পরবর্তীতে চলে আসবে কোরআন শরীফের মধ্যে নেই হাদিসের মধ্যে নেই সাহাবে کرامের আমলের মধ্যে নেই সুন্নতের গণ্ডির ভেতরে পড়ে না সাহাবে کرامের নীতি এবং আদর্শের গণ্ডির ভেতরে পড়ে না আর সেই যুগে কোনো অস্তিত্ব পর্যন্ত পাওয়া যায় না এর পরবর্তীতে এমন নতুন জিনিস তারা সৃষ্টি করে ফেলবে যেগুলো দ্বীনের অংশ ছিল না দ্বীনের অংশ বাস্তবে নয় কিন্তু পরবর্তীতে এটাকে দ্বীনের অংশ মানুষ বানিয়ে ফেলে দ্বীনের অংশ বানিয়ে ফেলে কেউ কেউ বলে আমি বলেছিলাম যে জন্মদিবস সেলিব্রেট করা জন্মদিবস নিয়মতান্ত্রিকভাবে জন্মদিবস পালন করার কোনো ধারণা ইসলাম আমাদেরকে দেয়নি আল্লাহর নবীর পুরো জীবনে এটা পাবেন না সাহাবায়ে کرامের 100 বছর ব্যাপী যে শতাব্দী কাল পর্যন্ত তাদের যে সময়কাল এর মধ্যে বার্থডে সেলিব্রেট সেলিব্রেট করার জন্মদিবস নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাধ্যতামূলক চিন্তা করে পালন করার কোনো ধারণা পাওয়া যায় না কোনো চিন্তা পাওয়া যায় না এগুলো এর পরে শুরু হয়েছে ইসলামের ভেতরে এগুলোর কোনো অংশ নেই কেউ কেউ বলেন যে স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবস অমুক মাদ্রাসার জলসা অমুক মাদ্রাসার মাহফিল এগুলোকে দ্বীনের অংশ কেউ মনে করে না সহিহ বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফ আবু দাউদ শরীফ সহ অসংখ্য হাদিসের কিতাবে যে হাদিসখানা রয়েছে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণনা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন মান আহদাসা ফি আমরিনা লাইসা মিনহু ফাহুয়া রাদদুন অর্থাৎ দ্বীনের মধ্যে যারা নতুন জিনিস সৃষ্টি করবে যা দ্বীনের অংশ নয় শরীয়তের অংশ নয় আর তা আবার সৃষ্টি করবে সেগুলো হলো রিজেক্টেড প্রত্যক্ষানযোগ্য তো আসলে দ্বীনের অংশ মনে করে কোন জিনিসকে যদি কেউ অ্যাড করে কেউ স্বাধীনতা দিবসকে কেউ বিজয় দিবসকে ধর্মের অংশ মনে করে না ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালন করে না এগুলো রাষ্ট্রীয় এগুলো দেশীয় এগুলো স্থানীয় একটা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান এগুলোর মধ্যে তারিখ নির্ধারিত মানে এমন ভাবে জলসার তারিখ নির্ধারণ করা হয় না কোন শিক্ষাবর্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান বুখারী শরীফের খতমের মাধ্যমে এগুলোকে জরুরি কেউ মনে করে না ধর্মের অংশ কেউ মনে করে না ইসলামের পার্ট মনে করে না এই জিনিসটাকে শরীয়তের অংশ এবং পার্ট মনে করে না কিন্তু কিছু কিছু জিনিস যেগুলোকে মানুষ ধর্মীয় ভাব গম্ভীরদের সাথে মানুষ পালন করে যেমন ঈদে জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন নবী আমাদের বাপ দাদাও এটাকে দেখেননি এটা নতুন সৃষ্টি শুরু হয়েছে মাত্র মানে বাধ্যতামূলকভাবে বিশেষ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিবস জন্মদিবস পালনকে জরুরি মনে করা আর এই জরুরি মনে করাটা মানুষ এটাকে ধর্মের রঙে রঞ্জিত করেছে এটাকে ধর্মের অংশ মানুষ মনে করেছে মানুষ এটাকে শরীয়তের অংশ পার্ট অফ দা শরিয়া মনে করে এটাকে পালন করে থাকে এজন্য এর নাম ঈদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে অথচ এই ঈদ হিসাবে ধর্মের অংশ মনে করে শরীয়তের পার্ট অফ মনে করে এটাকে দিবস পালনকে বাধ্যতামূলক মনে করা এই জিনিসটা ইসলামের মধ্যে নেই আল্লাহর নবীর মিলাদের কথা কত হাদিসের মধ্যে এসেছে এগুলো অসংখ্য দলিল আমি আমিও পেশ করতে পারবো আর এই মিলাদকে যে অস্বীকার করবে সে তো ঈমান ঈমান থাকবে না তার মিলাদ যদি না হতো আমরা রাসূল কিভাবে পেতাম মিলাদ যদি না হয় তাহলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্ব কিভাবে দুনিয়াতে আসতে পারে মিলাদের 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 মাধ্যমেই তো আমরা সিরাত পেয়েছি সুতরাং এই ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি সেটা হবে অপব্যাখ্যা ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির প্রয়াস এ থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে নাজাত দান করুন মুক্তি দান করুন এবং সঠিক কথা সঠিকভাবে বুঝার আল্লাহ তালা যেন তৌফিক দান করুন আমরা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার দেখা হবে সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে আবারও অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং বরকবাদ জ্ঞাপন করছি আল্লাহ তালা যেন আমাদের এই আলোচনাকে কবুল করেন আপনারা আপনাদের সুন্দর প্রশ্ন নিয়ে কিছুক্ষণ পরেই প্রোগ্রামে জয়েন করতে পারবেন ইনশা আল্লাহ তালা আমি বলছিলাম যে প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নিজেই তার হাদিসের মধ্যে নিজের উম্মত সম্পর্কে নিজের মুসলমান নামধারীদের সম্পর্কে যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলবে তাদের অবস্থার মধ্যে যে পরিবর্তন আসবে তারা যে এক থাকতে পারবে না তারা যে শতধা বিভক্ত হয়ে পড়বে বিভিন্ন দলে উপদলে তারা বিভক্ত হবে এবং এর মধ্য হতে সঠিক পথ কোনটি সঠিক তরিকা কোনটি সঠিক নিয়ম কোনটি সঠিক আদর্শ কোনটি সেটা বের করার দায়িত্ব আল্লাহ নবী সাল্লু আলী হুসাল্লাম দিয়েছেন এবং পথও বাতলে দিয়েছেন 
সেই পথ অনুসরণের দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন আমাদেরকে এবং বলেছেন যে বনি ইসরায়েল অসংখ্য দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত তার চেয়েও বেশি বহুগুণ বেশি দলে উপদলে বিভক্ত হবে সবাই জাহান্নামের পথের যাত্রী হবে একদল হবে জান্নাতি আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও আমি নবী মোহাম্মদ অনুসারী হওয়ার দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের নাম উচ্চারণকারী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের উপর থাকার দাবি থাকবে কিন্তু এরপরেও এরা ব্রান্ত পথের অনুসারী হবে তো এই একটা তিক্ত সত্য এবং চরম একটা বাস্তবতা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন যে বিভিন্ন দলের মানুষ অঠিক পথে থাকবে বিপদগামীও হবে গোমরাহের মধ্যেও পতিত হবে শুধু একটা দল সঠিক পথের অনুসারী হবে সেই দল হলো হজরত যারা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সুন্নাত এবং হজরাতে সাহাবায় কারাম রবিউল্লাহ আনহুম আজমাইনের জীবনধারা তাদের নীতি এবং আদর্শকে যারা গ্রহণ করবে তাদেরকে আমরা গ্রহণ করতে হবে তাদেরকে আমাদের মানতে হবে এর একটা বাস্তবতা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরি হাদিসের অনেকগুলো কিতাব লেখা হয়েছে একেবারে প্রথম দিকে যে সমস্ত হাদিসের কিতাব লেখা হয়েছে সেই কিতাবগুলিও দেখুন আপনি হাদিস অর্থ কি আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মুখ নিঃসৃত বাণী আল্লাহর নবীর মুখের কথা প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের বরকতময় আমাল আর আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সমর্থন কেউ কোনো কিছু বলেছে নবীজি সমর্থন করেছেন কেউ কিছু করেছে নবীজির চোখের সামনে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এটাকে সমর্থন দিয়েছেন হয়তো মৌখিকভাবে সমর্থন দিয়েছেন অথবা নীরব সমর্থন জানিয়েছেন তো এই তিন জিনিসকে হাদিস বলা হয় অল আমল তকরির নবীর কথা নবীর আমল নবীর সমর্থন এই তিন জিনিসকে হাদিস বলা হয় তো যে সমস্ত কিতাবকে হাদিসের কিতাব বলা হয় এই সমস্ত কিতাবের মধ্যে আল্লাহ নবীর হয়তো মুখের কথা থাকবে না হয় আমল থাকবে না হয় নবীজির সমর্থন নিয়ে আলোচনা থাকবে এই তিনটি জিনিসের ঊর্ধ্বে আর কোনো কিছু না থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু আপনারা সাহেব বুখারি শরীফ দেখেন হাদিসের অন্যান্য কিতাব দেখেন যারা হাদিস বিশারদ ছিলেন যারা মোহাদ্দিসিন ছিলেন যারা হাদিসের কিতাবের লেখক মুআল্লিফিন ছিলেন তাদের তরিকা এবং যে নীতি অবলম্বিত নীতি যদি আপনারা দেখেন তাহলে চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে হজরাতে সাহাবে কারাম রদিউল্লাহ আনহুম আজ আজমাইনের মর্যাদা এবং মর্তবা কি পরিমাণ বেশি এবং দিন বোঝার ক্ষেত্রে দিনের উপর আমল করার ক্ষেত্রে ইসলামের উপর চলার ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাহাবাই কারামের মূল্যায়ন এবং মূল্য আমাদেরকে কতটুকু দিতে হবে একেবারে প্রথম পর্যায়ে হাদিসের নামে কিতাব লেখা হচ্ছে কিতাবের নাম হলো এটা হাদিসের কিতাব কিন্তু এর মধ্যে সাহাবাই কারাম রবি আল্লাহ আনহুম আজমাইনের উক্তি সাহাবাই কারামের বক্তব্য সাহাবাই কারামের আমল সাহাবাই কারামের এই হাদিসের উপর ব্যাখ্যা হয়তো আমল দ্বারা না হয় ফতোয়া দ্বারা মুখের কথা দ্বারা যে ব্যাখ্যা রয়েছে অথবা তাদের আমল দ্বারা যে ব্যাখ্যা রয়েছে হাদিসের সেটাকে জরুরি ভিত্তিতে হাদিসের কিতাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে হাদিসের ইমামগণ এটাকে জরুরি ভিত্তিতে সামিল করেছেন অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেন হাদিসের কিতাব অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি কেবল আল্লাহর নবীর মুখের কথা আমল এবং সমর্থনকে উল্লেখ করে যদি কেউ কান্ত হয়ে যায় আর কিছুই লেখে না তাহলে কিতাব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এর মধ্যে আসারে সাহাবা আসার সাহাবাহকে জরুরি ভিত্তিতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে এর কারণ কি এর কারণ হলো যে কেউ দেড় হাজার বছর পরে এসে নিজে হাদিস বোঝার কোনো দাবি দাবি করতে পারে না যে আমি যেটা বুঝেছি সেটা সঠিক আমার বোঝাটাই সঠিক এই দাবি যেন কেউ না করে বসে অপব্যাখ্যা যেন কেউ দিতে না পারে যারা সরাসরি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের শিষ্য ছিলেন যারা সরাসরি প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের ছাত্র ছিলেন যারা সরাসরি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম থেকে এই কোরআন হাদিস এবং ইসলামের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন দিন বুঝেছিলেন তাদেরকে 
আমাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড অনেক বন্ধুদের এমন রয়েছে যে তাদেরকে হাদিসের শব্দ বর্ণনার ক্ষেত্রে তো আমরা নির্ভরযোগ্য মানতে প্রস্তুত শব্দ বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা নির্ভরযোগ্য সাহাবাতু কুল্লাহু মাদুল সাহাবি আসলে ওই বর্ণনাকারীর সাহাবি বর্ণনাকারী যিনি হন ওনার ব্যাপারে আর কোনো আলাপ নেই এর আগ এর পর থেকে নিয়ে আসফান্নে আসমা ওর রিজালের মধ্যে জারাহ রয়েছে কিন্তু সাহাবির উপর জারাহের কোনো সুযোগ নেই মানে বর্ণনাকারীর গুণগত মান যাচাই বিচার করা আর তাকে ভালো মন্দ কিছু আখ্যায়িত করা এই এই প্রশ্নটা এর সাহাবির পর থেকে আসে আল্লাহর নবী সাল্লা আলিসাল্লামের সাহাবির মধ্যে এসে গেলে এই প্রশ্ন আর আসে না তো শব্দ বর্ণনার ক্ষেত্রে নবীজির হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিহুসাল্লামের শব্দ এবং বাক্যগুলো তারা বর্ণনা করে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন সেই শব্দ বর্ণনার ক্ষেত্রে তো তারা নির্ভরযোগ্য আবার এই শব্দগুলোর অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা নির্ভরযোগ্য নয় হতে পারে না এটা কেমন কথা যদি আপনি বলেন না অর্থের দিক থেকে তারা নির্ভরযোগ্য নয় তাহলে অবভিয়াসলি সাহাবাই কারাম যে সমস্ত হাদিসের বিশাল বড় বান্ডার আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা অপ্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় সেগুলো আর সঠিক এবং খাঁটি থাকতে পারে না সেগুলো নির্ভরযোগ্যতা শেষ হয়ে যায় এই নির্ভরযোগ্যতাটা রক্ষা যদি করতে হয় এমনকি পবিত্র কোরআন শরীফের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরযোগ্যতা এবং সত্য হওয়াটা প্রশ্নাতীত যদি আপনি রাখতে চান তাহলে এর একমাত্র পথ হলো হজরাত সাহাবেক রাম রবি আল্লাহ আহম আজমাইনকে নির্ভরযোগ্য মানতে হবে সাহাবে কারামের নির্ভরযোগ্যতা সাহাবে কারামের দিনের ব্যাপারে দলিল হওয়ার বিষয়টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট থাকতে হবে কারণ ওই সাহাবে কারাম যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে বর্ণনা করেছেন আপনি দেখবেন ওবিহি না খুদু ওবিহি কালা ইবন মাসুদ আর এই এই হাদিস উল্লেখ করার পর আবদুল্লাহ বিন মাসুদ কি বলেছেন হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর কি বলেছেন হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রবি আল্লাহ আনহুম আজমাইন ওনারা কি বলেছেন ওনাদের ফতোয়া কি বা ওনাদের আমল কি বা ওই হাদিসের মধ্যে কোনো অ্যাডিশনাল কথা ওনারা বলেছেন কি না তো অ্যাডিশনাল কথা দ্বারা ওই হাদিসের অর্থের যে গণ্ডি সেটা সুস্পষ্ট হয় যেটি একটা বিশেষ গণ্ডির সাথে সম্পর্কিত বিশেষ একটা বাউন্ডারির সাথে সম্পর্কিত এই কথাগুলো সুস্পষ্ট হয়েছে সাহাবে কারাম রবি আল্লাহ আনহুম আজমাইনের আমল দ্বারা সাহাবে কারামের আমল দিয়ে তারা যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন কথা দিয়ে যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন সেগুলোকে আসারুস সাহাবাহ বলা হয় এই আসারুস সাহাবাহ ছাড়া কোনো হাদিসের কিতাব আপনি পাবেন না ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি প্রায় সাত হাজার হাদিস এনেছেন সাড়ে সাত হাজার এনেছেন কিন্তু এর মধ্যে সাড়ে সাত হাজার থেকে ধরেন আট হাজার পর্যন্ত যদি ধরে নেন কিন্তু এলামায় কারাম বলছেন অনেক হাদিসকে একবার দুইবার তিনবার চারবার পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন বারবারও কোনো কোনো হাদিস উল্লেখ করেছেন সেই বারবারকে যদি গণনা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সম্পূর্ণ হাদিসের সংখ্যা হবে সাড়ে চার হাজার বুখারি শরীফের মধ্যে সাহি বুখারি শরীফের মধ্যে হাদিসের সংখ্যা মুকাররাতকে যদি হেজফ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ বারবার যে সমস্ত হাদিস এসেছে একাধিকবার যেগুলো এসেছে সেগুলোকে যদি গণনার মধ্যে একবার ধরা হয় তাহলে হাদিসের সংখ্যা দাঁড়াবে সাড়ে চার হাজার অথচ ইমামে বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি ফেকহি মসাইল বর্ণনা করেছেন তার কিতাবের মধ্যে ফেকাহ ভিত্তিক মসআলা মসাইল বর্ণনা করেছেন ছয় হাজারেরও বেশি তো হাদিসের সংখ্যা হলো সাড়ে চার হাজার আর ফেকহি মসাইল বা আল ফেকহুল ইসলামী থেকে তার আলোচনা এসেছে ছয় হাজার ফেকহি মসাইল এর মধ্যে রয়েছে সুবহানুল্লাহ এর দ্বারা আপনারা বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন ইমামে বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি প্রত্যেক বাবের মধ্যে কোরআন শরীফের আয়াত হাদিস এরপর আসার সাহাবা এরপর কেয়াস আর ফেকহিমাস আলাম সাহিল এই সবগুলোর এনেছেন এবং তার লেখার যে ধারা তার যে তসনিফের বা লেখার যে পদ্ধতি সেটা দ্বারা সুস্পষ্ট একেবারে দিবালুকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে ইসলামের মধ্যে চারটি দলিল রয়েছে এই চার দলিলকে তিনি মান্য করেছেন এই চার দলিলকে একসঙ্গে সমন্বয় সাধন করে 
এরপরে ইসলামের নীতি তিনি নির্ধারণ করেছেন ইসলামকে বোঝার জন্য একসঙ্গে এই চারটি দলিলকে ধারণ করতে হবে একটা হলো কিতাবুল্লাহ আর একটা হলো সুন্নতে রাসূলুল্লাহ একটা হলো ইজমা এবং একটা হলো কিয়াস তো ইজমা সাহাবায়ে کرامের সম্মিলিত ফতোয়া যেটা হবে আর কিয়াস যেটা পার্সোনাল ফতোয়া হবে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে ফতোয়া দিয়েছেন সেটা হলো ইজমা আর কোথাও যদি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ হয়নি ওনার এক ফতোয়া ওনার আরেকজন আর এক ফতোয়া সেটাকে কিয়াস আমরা বলতে পারি তো এই ভাবে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার বুখারী শরীফ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং সহিহ বুখারী শরীফের এই এই বিন্যাস তার লেখার পদ্ধতি এবং তরিকায় তসনিফ দ্বারা এই কথাটা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট যে এই চার দলিলকে আমাদের একসঙ্গে মানতে হবে একই সাথে আল ফিকহুল ইসলামীকে মানতে হবে একই সাথে সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু আনহু আজমাইনের قول ও فعل সাহাবায়ে کرامের উক্তি তাদের মুখের কথা তাদের হাদিসের উপর তাদের ব্যাখ্যা এবং তাদের আমল আসার সাহাবাহ দ্বারা ইসলাম আমাদেরকে বুঝতে হবে হাদিস আমাদেরকে বুঝতে হবে না হয় আমাদের হাদিস বোঝার মানদণ্ডই সঠিক হবে না আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যাকগ্রাউন্ডকে সামনে রেখে এই কথাটি বলেছিলেন কোন একটা হাদিস আমাদের সামনে রয়েছে কোন ব্যাকগ্রাউন্ডে হাদিসখানা বলেছিলেন কোন প্রেক্ষাপটে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আলোচনা পেশ করেছিলেন সেই প্রেক্ষাপট আমাদের সামনে আমরা 10000 বছর পরে এসে বলতে পারি না এটা অমুক প্রেক্ষাপটে বলেছিলেন ওই প্রেক্ষাপট কাদের সামনে সুস্পষ্ট ছিল সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের সামনে ছিল তিনি কোন উপলক জিনিস কোন জিনিসকে উপলক্ষ করে এই কথাটি বলেছেন কোন প্রেক্ষাপটে বলেছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কি ছিল বা এই শব্দগুলোর ব্যাখ্যা কি হতে পারে সাহাবায়ে کرامের ভাষায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কথা বলেছেন ফর एग्जांपल জুমআর আগে চার রাকাত সুন্নাত নামাজ আমরা পড়ি যারা দ্বীন এবং ইসলামকে আমি শুরুতেই আলোচনা করেছি যে আল্লাহর নবী বলেছেন মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি নাজাত প্রাপ্ত দল কোনটি অসংখ্য দল উপদলে আমার উম্মত বিভক্ত হয়ে পড়বে সব জাহান্নামের পথের প্রতীক হবে ব্রান্ত পথের যাত্রী হবে একদল হবে জান্নাতি সেই দল কোনটি যারা আমি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং আমার সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের আদর্শের উপর যারা অটল এবং অবিচল থাকবে এবং এই নীতিতে যারা বিশ্বাসী থাকবে তারা হবে জান্নাত প্রাপ্ত আর এই দুই শব্দ থেকেই মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত শব্দটি তৈরি হয়েছে সুন্নাত শব্দের অর্থ হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ওয়াল জামাত শব্দের অর্থ হলো জামাতে সাহাবা সকল সাহাবায়ে کرامের আদর্শ তো এই দুই নীতির উপর যারা থাকবে তারা হবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আর এটা থাকার একটা পদ্ধতি আমি বলছি যেমন জুমার আগে চার রাকাত সুন্নাত আপনি শাস্ত্রীয় দিক বিচারে যদি দেখেন তাহলে যে হাদিস দ্বারা এই চার রাকাত সুন্নাতের কথা পাওয়া যায় সেই হাদিসের মধ্যে শাস্ত্রীয় দিক বিচারে সনদগত দুর্বলতা আপনি পাবেন কিন্তু এই সনদগত দুর্বলতা কোনোভাবেই এই চার কাবলাল জুমআ চার রাকাত সুন্নাতের উপর কোনোভাবেই প্রভাব ফেলতে পারে না কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে না কারণ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমল যদি এর উপর থাকে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমল যদি থাকে অন্যান্য সাহাবায়ে کرامের আমল যদি থাকে তাহলে সেই আমলটা যদি সহিহ রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং বাস্তবে আছেও তো কত আলেমকে শুনেছি কত ভ্রষ্টতা ছড়াচ্ছেন এটা একটা জাস্ট সাহাবীর আমল তো সাহাবীর আমল তাহলে বোঝা গেল উনি ইবাদত মন গড়া ভাবে তৈরি করে ফেলতে পারেন নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক নাউযু বিল্লাহ এই 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 বর্ণনাগুলোকে হাদিসের কিতাবগুলোতে মুসান্নাফি ইবনে আবি শাইবা এই সমস্ত কিতাবের মধ্যে হাদিসের কিতাবগুলোতে আসার ওয়া সাহাবাকে কেন উল্লেখ করা হচ্ছে যে সনদগত সূত্রে যদি কোনোদিন কাবলাল জুমার চার রাকাত সুন্নাতের সনদগত সূত্রের মধ্যে কোন একজন বর্ণনাকারী যদি ঢোকে পড়েন আর ওই বর্ণনাকারীর মধ্যে যদি কোনো দুর্বলতাও থাকে এই কারণে যদি আপনি বলে ফেলেন যে ওই হাদিসের বর্ণনাকারী দুর্বল হওয়ার কারণে ওই বর্ণনাটা দুর্বল হয়ে গেছে সুতরাং আমরা আমল করতে পারি না তখন সাথে সাথে এসে দাঁড়াবে যে না উম্মতের অব্যাহত কর্ম দ্বারা ধারা সাহাবায়ে کرامের আমল দ্বারা সাহাবায়ে کرامের সম্মিলিত আমল দ্বারা তাদের অব্যাহত কর্মধারা এর মাধ্যমে সাহাবায়ে کرامের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে এই জিনিসটি প্রমাণিত এটাকে বলা হয় আস সুন্নাতুল মুতাওয়ারাসা এটাকেই বলা হয় তাআমুল উম্মত তাআমুল তাআমুল উম্মা আস সুন্নাতুল মুতাওয়ারাসা উম্মতের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এবং সাহাবায়ে کرامের সম্মিলিত আমল 
উম্মতের সম্মিলিত আমল দ্বারা যে সুন্নাতের সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকলানি রহমতুল্লাহ আলহির মতে শব্দ শাব্দিক বর্ণনার মাধ্যমে এই উম্মত যে সুন্নতে যে সব সুন্নতের হেফাজত করেছে সুন্নত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে আমরা নবীর সুন্নতকে অনুসরণ করব কিন্তু নবীর নবীরজির সুন্নত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছার দুটো মাধ্যম একটা হলো সাহাবায়ে کرامের শাব্দিক বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে আর কোনগুলো আছে সাহাবায়ে کرامের এবং এই উম্মতের খায়রুল কুরুনের সম্মিলিত আমলের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত এই সমস্ত সুন্নত পৌঁছেছে তো আল্লামা হাদিসের ইমামগণ বলেন যে যে সমস্ত সুন্নতের সংরক্ষণের ব্যবস্থা এই উম্মত সম্মিলিত আমলের মাধ্যমে করেছে সেই সব সুন্নতের স্ট্রংনেস শক্তি এগুলো আরো বেশি শাব্দিক বর্ণনার মাধ্যমে সহি সূত্রে যেগুলো এসেছে আমাদের পর্যন্ত সেগুলো থেকেও ওইগুলোর বর্ণ ওইগুলো বর্ণনা বেশি বরং এগুলো মুতাওয়াতির হাদিসের পর্যায়ে চলে যায় আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার কিতাবুর রুহের মধ্যে তিনি একখানা হাদিস উল্লেখ করেছেন সনদগত সূত্রে একটু দুর্বলতা ছিল কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন পরবর্তীতে যে এই হাদিসের উপর সকলের আমল সকল যুগে সকল জায়গায় এই আমল আছে বিধায় এই সকলের আমলের মধ্যে উপর বিদ্যমান রয়েছে বিধায় এই হাদিসের নিয়ে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না এটা মুতাওয়াতির হাদিসের পর্যায়ে চলে গেছে কিতাবুর রুহের মধ্যে আল্লাহ ইবনুল কাইম এই কথাটি উল্লেখ করে আমাদের সামনে একটা বাস্তবতা তুলে ধরেছেন তো আমার এই সমস্ত আলোচনার দ্বারা বোঝানোর উদ্দেশ্য হলো যে এই উম্মতের সঠিক পথের পথিক খারা যারা আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের অনুসারী তো আমরা আসলে সুন্নত অর্থ হলো নবীর সুন্নত আর ওয়াল জমায়াত অর্থ হলো সাহাবায়ে কারামের নীতি এবং আদর্শ এই দুই জিনিসের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যারা দিনকে বোঝার চেষ্টা করেছেন দিনের সঠিক ব্যাখ্যা যারা সামনে নিয়ে এসেছেন সেই ব্যাখ্যাটাই হবে সঠিক এরপরে অনেক জিনিস বের হয়েছে এরপরে অনেক জিনিস উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলো সত্যিকার অর্থে যারা বড় বড় এলামায় কারাম তারা এটা বুঝবেন যে এটাকে ধর্মের অংশ বানানো হয়েছে না এটাকে একটা স্থানীয় কালচারের অংশ বানানো হয়েছে এটাকে ধর্মীয় রঙ্গে রঞ্জিত করা হয়েছে মানুষ এটাকে ধর্মের অংশ মনে করে বসে আরম্ভ করেছে পার্ট অফ দ্য শরিয়া মনে করে বসে আরম্ভ করেছে না করে নাই যেমন জন্ম দিবস পালন তো জন্ম দিবস পালন এটা পার্ট অফ দ্য জন্ম দিবস পালনের বাধ্যবাধকতা শরীয়তের অংশ নয় এটা স্থানীয় কালচার হতে পারে এখন যদি কেউ স্থানীয় কালচার অনুযায়ী কোনো দেশে এটাকে পালন করে তার ছেলের বার্থডে পালন করে অন্য কারো বার্থডে পালন করে তো আমরা বলবো যে ইসলামের মধ্যে এর আসল নেই বৃত্তি নেই কিন্তু এটাকে যদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে ধর্মের অংশ হিসাবে যদি কেউ পালন করে তাহলে অবশ্যই সেটা বেদায়তের পর্যায়ে যাবে কারণ জন্ম দিবস সেলিব্রেট করার কোনো প্রুফ পাওয়া যায় না নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাধ্যতামূলক মনে করে জন্ম দিবস পালন করার ধারাবাহিকতা বাধ্যবাধকতা এটা ইসলামের অংশ নয় কোনো দলিল দ্বারা হাদিস দ্বারা এটার প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই না এখন ব্যক্তিগতভাবে যারা পালন করে কোনো এক নেতার জন্ম দিবস কোনো নেতার মৃত্যু দিবস এগুলো রাজনৈতিক অনুষ্ঠান বলা যায় এগুলোকে এগুলোকে কোন দেশের দেশি অনুষ্ঠান বলা যায় জাতীয় অনুষ্ঠান বলা যায় সারা বিশ্বের মানুষ এটাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে পালন করে না এটা পার্ট অফ দ্য দিন পার্ট অফ দ্য শরিয়াহ কেউ এটাকে মনে করে না আমরা বার্থডে পালন করার কথা যে কেক আনতে হবে কাটতে হবে বা এর মধ্যে ইসরাফ রয়েছে অপচয় রয়েছে এর মধ্যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে এটা বেদাত হিসেবে আমরা না যাইজ বলি না আমরা বলি এটা এমনিতেই এটাকে বাধ্যতামূলক মনে করে বসা দ্বিতীয়ত হলো এটা ইসলামের কোনো মানে ইসলামি কোনো কালচার থেকে এটা আমাদের দেশে আমদানি করা হয়নি আমাদের সমাজে আসেনি এটা অন্যান্য বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে আমাদের মধ্যে চলে এসেছে কিন্তু সাধারণত যে সমস্ত জন্মবার্ষিকী মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয় ওগুলোকে পার্ট অফ দ্য দিন মনে করা হয় না এটা দিনের কোনো অংশ মনে করা হয় না এটা দেশীয় অনুষ্ঠান মনে করা হয় একটা জাতি এক দেশের মানুষ তাদের লিডারের জন্ম দিবস পালন করছে আরেক দেশের মানুষ ওই দেশের লিডারের জন্ম দিবস পালন করছে বোঝা গেল ওইগুলো দেশীয় অনুষ্ঠান দেশীয় কালচার পার্ট অফ দ্য শরীয় আহ নয় শরীয়তের অংশ কেউ ওইগুলোকে মনে করে না এই বিষয়টি অনেকে বুঝেন না বলেই অনেকে মনে করেন যে যে সমস্ত অনুষ্ঠানকে যে সমস্ত জন্ম দিবস পালনকে জরুরি সাব্যস্ত করে ধর্মীয় রঙ্গে রঞ্জিত করে ফেলা হয়েছে পার্ট অফ দ্য শরীয়া বানিয়ে ফেলা হয়েছে নিজের আমল দ্বারা অথবা মুখের কথা দ্বারা কত কথা দ্বারা অথবা নিজের আমল দ্বারা এগুলোকে পার্ট অফ দ্য শরিয়া মনে করে ইসলামের একটা অংশ মনে করে ধর্মীয় একটা অনুষ্ঠান মনে করে 
মানুষ এগুলোকে পালন করে তাকে আর অতচ এগুলোর কোনো প্রমাণ আল্লাহর নবীর জীবনে পাওয়া যায় না সাহাবায়ে کرامের যুগে পাওয়া যায় না সুতরাং জন্ম দিবস পালনের প্রথাকে বাধ্যতামূলক মনে করার প্রমাণ যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতে নেই সাহাবায়ে کرامের আদর্শে বিদ্যমান নেই খায়রুল কুরুনের মধ্যে নেই আর এর পর পরে যখন এসেছে এটাকে স্থানীয় অনুষ্ঠান মনে করা হয় না দেশীয় অনুষ্ঠান মনে করা হয় না এটাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান মনে করা হয় পার্ট অফ দা শরিয়া মনে করা হয় এটা হলো আমাদের অবজারভ এটা হলো আমাদের অবজারভেশন এটা আমাদের পর্যবেক্ষণ সেই পর্যবেক্ষণের সাথে আশা করি কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারবেন না তো এই জিনিসগুলোকে অন্য জিনিস দিয়ে স্থানীয় কিছু জন্মদিবস স্থানীয় কিছু মৃত্যু দিবস স্থানীয় কিছু মাদ্রাসার জলসা কিছু মাদ্রাসার অনুষ্ঠান এগুলোর তারিখকে এই সমস্ত অনুষ্ঠানকে কেউ দ্বীনের অংশ ইসলামের অংশ ধর্মের অংশ এই দিবস পালনকে ধর্মের অংশ মনে করা হয় না সুতরাং এটা প্রতি বছর করাও হয় না এবং প্রত্যেকের জন্য এটাকে জরুরি সাব্যস্ত করাও হয় না অথচ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্থডে সেলিব্রেট করার ব্যাপারে কত জায়গা আছে যদি কেউ করে না তাহলে গুস্তাখ রাসূল বলে ফেলা হয় বা এরা বলা হয় এরা মনে হয় মিলাদ বিরোধী আল্লাহর নবীর জন্ম বিরোধী কে হতে পারে কোনো মুমিন মুসলমান তো হতে পারে না কিন্তু বিশেষ নিয়মে বিশেষ তরিকায় দিবস পালনকে বাধ্যতামূলক মনে করার বেদাতকে কেউ অস্বীকার করছে না জন্মকে অস্বীকার করছে না জন্মের আলোচনাকে অস্বীকার করছে না এটাকে বরকতময় হওয়াটা অস্বীকার কেউ করছে এমন কিছুই নয় কিন্তু এক জিনিস বাধ্যতামূলক নয় জরুরি নয় আর ধর্মের অংশ নয় পার্ট অফ দা শরিয়াহ নয় এটাকে আমি পার্ট অফ দা শরিয়া বানিয়ে ফেললাম আমার আমল দ্বারা আমার আচরণ দ্বারা শুধু এই অংশটাকে সংশোধনযোগ্য একজন মনে করছে তার উপরও আমি বিরুদ্ধে অনেক কথাবার্তা বলে ফেলা আরম্ভ করলাম তাকেও আমি রসুলের গুস্তাখ এবং ইসলাম বিরোধী এক মানুষ হিসেবে আমি গণনা করা আরম্ভ করলাম এই জিনিসগুলো হলো আমাদের উম্মতের মধ্যে কত বাড়াবাড়ি আল্লাহ আকবর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো যে আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আপনি মুশরিকিনরা এত বেশি কষ্ট পৌঁছায় একটু বদ্দোয়া দিয়ে দেন না বদ্দোয়া দিলেই তো হয়ে যায় তাদের অবস্থা শেষ হয়ে যাবে আমাদের প্রিয় নবী শেষ নবী রহমতুল্লাহ আলমিন হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কি বললেন যে আমাকে অভিশাপকারী নবী বানিয়ে পাঠানো হয়নি আমি তো রহমত বানিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে আমি তো রহমতুল্লিল আলমিন আমাকে রহমত বানিয়ে পাঠানো হয়েছে লানত দেনে ওয়ালা অভিশাপ দেনে ওয়ালা মানুষ হিসেবে আমাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়নি অভিশাপ দেওয়ার নবী আমি নই আমি তো রহমতের নবী সুমহানুল্লাহ কত কষ্ট পৌঁছিয়েছে কত তাকলিফ দিয়েছে কত যাতনা এবং ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বরদাস্ত করেছেন সহ্য করেছেন কিন্তু কাউকে লানত দেননি অভিশাপ দেননি গালি দেননি বদ্দোয়া করেননি কিন্তু এই নবীর আশকে মাথোয়ারা হওয়ার দাবিদাররা কোথায় কোথায় অন্যদেরকে গালি দে এটা কি নবীর আদর্শ আউজবিল্লাহিমিন জালে এই বাসায় কথা বলা প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের আখলাক নবীর আখলাক কোনো দিন হতে পারে না নবীর চরিত্র কোনো দিন হতে পারে না আজকে খুব কঠোর বাসায় গালি দেওয়া শক্ত বাসায় গালি দেওয়া এটা নবীর নামদারি নবীর প্রেমের নামধারি যারা দাবিদার তাদের মধ্যে এই জিনিসটা পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নারুজুবিল্লাহ মিনজালে একটা মাস শরীয়তের একটা মাস আলা সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং ভুল বুঝাবুঝির নিরসনও করা হয়েছে এবং বলেছি যে কোনো মানুষ মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সম্পর্কে ভালোবাসার ভালোবাসা না থাকবে নিজের মা বাবা থেকে সন্তান সন্ততি থেকে নিজের জান মাল থেকে নিজের প্রাণ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ নবীজি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে ভালো না বাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মমিন হতে পারবে না চিন্তাও করি না যে এরা হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের বেআদব কেন যে বিশেষ নিয়মে বিশেষ তরিকায় নতুন সৃষ্ট একটা জিনিসের উপর আমল তারা কেন করলো না যে জিনিস জরুরি নয় সেটাকে জরুরি মনে করে এইটাকে পালন কেন করলো না শুধু এই কারণে রসুল্লাহ দুশ্মন হয়ে গেছে নারুজুবিল্লাহ আহমিন জালিক এই চরিত্রের উপর তো 
আমরা দোয়াই করতে পারি যে এমন চরিত্রের সংশোধন আল্লাহ তালাই করতে পারেন আল্লাহ তালা যদি না করেন তাহলে এমন চরিত্রের সংশোধন হতে পারে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে সঠিক কথা সঠিকভাবে বুঝার জন্য তৌফিক দান করেন সাহাবাই কারাম রবিউল্লাহ আনহুম আজমাইন কেবল একদিন একটা কেক কেটে আর কেক কেটে মিষ্টিমুখ করে অন্যদেরকে আর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন এই ধারণা আল্লাহ সাহাবাই কারাম আমাদেরকে দেননি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সন্নাত নিয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যে পবিত্র জীবন নিয়ে এসেছিলেন জীবনের যে সর্বোত্তম নমুনা আমাদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন জীবনের সেই সর্বোত্তম নমুনাকে মানুষের জীবনে প্রতিফলিত করার জন্য বাস্তবায়িত করার জন্য সারা দুনিয়ায় সারা জীবন সর্বত্র পৌঁছে গিয়ে যান প্রাণের বাজি রেখে তারা চেষ্টা চালিয়ে গেছে সেই মিশন বাস্তবায়নের চেষ্টাই ছিল সাহাবে গ্রামের জীবনের অবিষ্ট লক্ষ্য সেই মিশন বাস্তবায়নের কাজ সন্নতের অনুসরণের কাজ আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যে নিখুঁত নির্বেঝাল সত্য দিন এবং ইসলাম সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থায় দুনিয়াতে নিয়ে এসেছেন সেই জীবন ব্যবস্থাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে তাদের জীবনের চেষ্টা ছিল সব ধরনের বানোয়াট বানোয়াট মনোভাব থেকে উঠবে এগুলো মুখ রুচক কোনো মহাব্বত ছিল না বাস্তবতা ছিল তাদের মহাব্বতের মধ্যে আল্লাহ তালা যেন এমন মহাব্বত আমাদেরকে দান করেন এমনভাবে যেন আমাদেরকে আদর্শ অনুসরণের তফিক দ্বারা দণ্য করেন আমি কলারদের সঙ্গে আলাপ করি আসসালাম আলাইকুম ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রাম যদি আপনি সার্চ করেন ইউটিউবে গিয়ে তখন মিলাদুন নবী সম্পর্কে সবিস্তারে বেশ কিছু আলোচনা আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ এগুলো এটা নুরে নবী নুরে নবী কি বলা যাবে ওইটাটা আমাকে স্পষ্ট ভাবে বলে দিবেন প্লিজ ওকে আসসালামু আলাইকুম জাযাকুমুল্লাহ খাইরান অনেক সুন্দর প্রশ্ন তিনি আপনি করেছেন জাযাকুমুল্লাহ খাইরান তো কোরআন শরীফের মধ্যে কোন জায়গায় আল্লাহ তাআলা আল্লাহকে নূর বলেছেন আল্লাহকেও নূর বলা হয়েছে শুধু নবীজিকে নূর বলা হয়নি কোরআন শরীফকেও নূর বলা হয়েছে প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও নূর বলা হয়েছে এখন তিনজনকে নূর বলা হয়েছে তিন জিনিসকে নূর বলা হয়েছে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাকেও নূর বলা হয়েছে আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ মাসালু নূরিহি কামিশকাতিন এরপরে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূর বলা হয়েছে পবিত্র কোরআন শরীফকে নূর বলা হয়েছে তো সংক্ষেপে আমি বলি যে আল্লাহকে যেখানে নূর বলা হয়েছে সেই নূরের অর্থ হলো আল্লাহ তালা হেদায়তের মালিক হেদায়তের আলো যেটা হেদায়তের মালিক ও হওয়ার অর্থে আল্লাহ তালাকে নূর বলা হয়েছে আর কোরআন শরীফকে যেখানে নূর বলা হয়েছে সেখানে এর অর্থ হল যে কোরআন শরীফ নিজে হেদায়তের মালিক নয় হেদায় অন্যকে হেদায়ত দেওয়ার মাধ্যম প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে নূর বলা হয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সকল মানব জাতির জন্য হেদায়তের মাধ্যম কিন্তু আল্লাহ যে অর্থে নূর নবীজি সেই অর্থে এবং কোরআন সেই অর্থে নূর নয় আল্লাহর নবী হেদায়তের মাধ্যম হওয়ার অর্থে নূর আল্লাহ তালা হেদায়তের মালিক হওয়ার অর্থে নূর কোরআন শরীফ হেদায়তের মাধ্যম হওয়ার অর্থে নূর কোরআন শরীফ আল্লাহ তালা বলেও দিয়েছেন ইন্ন কালা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন আল্লাহ ইহদি মাইয়াশা আল্লাহ তালা যাকে চান হেদায়ত দিতে পারবেন হ্যাঁ নবী আপনি চাইলেই কাউকে হেদায়ত দিয়ে দিতে পারবেন না অনেকের ব্যাপারে চেয়েছেন তারা যেন ইমান নিয়ে আসে কিন্তু তারা ইমান আনেনি আল্লাহ তালা এমন ব্যাপারে বলেছেন যে হ্যাঁ নবী আপনি চাইলেই হেদায়ত কেউ পেয়ে যাবে না যতক্ষণ না আমি আল্লাহ তালা না চাইব আমার ইচ্ছার মাধ্যমে কেউ পরিপূর্ণরূপে হেদায়ত পেতে পারে কিন্তু অসংখ্য মানুষ হেদায়ত পেয়েছে আল্লাহর ইচ্ছার কারণে কিন্তু নবীজি সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম মাধ্যম প্রমাণিত হয়েছেন তো হেদায়তের মাধ্যম হওয়ার অর্থে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামকে নূর বলা হয়েছে হেদায়তের মাধ্যম হওয়ার অর্থে কোরআন শরীফকে নূর বলা হয়েছে হেদায়তের মালিক হওয়ার অর্থে আল্লাহ তালাকে নূর বলা হয়েছে 
আর মিলাদুন নবী অর্থ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম শুভ জন্ম এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই বরকতময় এই মিলাদের আলোচনা অত্যন্ত বরকতময় আলোচনা মিলাদের মাহফিল অত্যন্ত বরকতময় মাহফিল যেখানে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম নিয়ে আলোচনা হবে তবে মিলাদের সাথে সাথে সিরাতের আলোচনা আরো বেশি জরুরি অনুসরণের জন্য আমাদের আল্লাহর নবীর সিরাত সিরাত হলো অতিব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তাই বলে মিলাদুন নবীর গুরুত্ব কমে যায়নি সেই এর দ্বারা নবীর আজমত বড়ত্ব মোহাব্বত আমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে অনুসরণের তৌফিক এর পরে নসীব হবে এই শব্দটি অত্যন্ত বরকতময় শব্দ এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই জন্ম থেকে নিয়ে ইন্তেকাল পর্যন্ত পুরো জীবনকে সিরাতুন নবী বলা হয় শুধু জন্মের আলোচনাকে শুধু জন্মকে মিলাদুন নবী বলা হয় সিরাতের মধ্যে জন্ম শামিল হয় এবং পুরো জীবনও শামিল অন্তর্ভুক্ত হয় তো এই শব্দ নিয়ে কোনো আলাপ কোনো মানে বিরোধিতা নয় এই শব্দের ব্যাপারে কোনো ধরনের কোনো খারাপ মন্তব্য বা মনোভাব হওয়া কোনোভাবেই কঠিন কালেও এটা ঠিক নয় হ্যাঁ দিবস পালনের এই বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ নিয়মে দিবস পালনকে জরুরি মনে করা বাধ্যতামূলক মনে করা এর কোনো দলিল শরীয়তের মধ্যে আমরা পাই না শুধু এতটুকুই যে আমরা ব্রেকের মধ্যে আমরা যা ব্রেকের চলে যাব ইনশাআল্লাহ বিরতি থেকে আবার এসে আপনাদের কল নেব প্রশ্ন শোনা হবে ইনশাআল্লাহ আপনারা সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ মোবারকবাদ জানাচ্ছি বিরতির আগে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল তো আলহামদুলিল্লাহ উত্তর চলে এসেছে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের কলের দিকে যাব ইনশাআল্লাহ তালা আজকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বিরতির কারণে কল নেওয়া যায়নি তো এখন থেকে ইনশাআল্লাহ তালা আপনাদের কলের দিকে আমরা যাব আল্লাহ তালা যেন জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন প্রশ্ন করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেন পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তালা আমল সংক্রান্ত পাঁচ শত আয়াত নাজিল করেছেন ছয় হাজার ছয়শো আয়াত রয়েছে ছয়শো ছেষট্টি আয়াতের কথা বলা হয় এতগুলি আয়াত আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন তো বিধি বিধান সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা হলো পাঁচশো আর বাকি সবগুলো হলো আমাদের আকিদা কীভাবে বিশুদ্ধ হবে আলম কীভাবে বিশুদ্ধ হবে আর এই পাঁচশো আয়াতের উপর আমল করার জন্য উৎসাহ দিয়ে আগ্রহ আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে আল্লাহ তালা এই আয়াতগুলো নাজিল করেছেন তো এই পাঁচশো আয়াতের উপর আমল করার জন্য আরও ছয় হাজারের চেয়েও বেশি আয়াত আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন যাতে ওই পাঁচশো আয়াতের উপর আমল করা সম্ভব হয় এবং সঠিক আকিদা বিশ্বাস আমাদের রাখতে হবে সঠিক বোধ বিশ্বাস আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে আকিদা কত কোনো ভ্রান্তি যদি তাকে তাহলে সেটা তাকার কারণে আমাদের আমলগুলো আল্লাহ তালার কাছে কবুল হবে না আল্লাহ তো আমি কলারের দিকে চলে যাই আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্ন হইবে না প্লিজ জি আমার প্রশ্ন হইলো যে যে আমরা আমি দেখতাম যে আমার আমরা মা সাফি তারা মানে বাচ্চা সব বাচ্চা জন্ম সহ বাচ্চা মারা মারা গেলে তারা ভাবে ও বাচ্চা লাগি রোজা রাখুন যে আসর থেকে মাগরি পর্যন্ত ভিডিও তারা কিছু খাই না তো এটা কি তারা কত খান শরীর সম্মত আসর থেকে আসর থেকে মাগরি পর্যন্ত তো আর রোজা হয় না কোনো দিন অস্তিত্ব নাই আর বাচ্চাইন তোর লাগি এটা বাচ্চাইন তোর লাগি এটা করলে ভালো হইব এমন ধারণা আমরা জানি না রোজা তো একজন একজনে আরজনের পক্ষ থেকে এমনিতেও রাখতে পারে না ছোট বাচ্চার পক্ষ থেকে রোজা রাখার তো প্রশ্নও হয় না আর যেটা হইছ এটার অন্তত কোরআন হাদিস ইসলামের মধ্যে এটার কোনো ভিত্তি আছে করে আমার জানা নাই মোটেও নাই ইনশাআল্লাহ জি জাযাকুল্লাহ খাইরান শুকরিয়া অনেক ধন্যবাদ এরপর লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি 
সুন্নত করা বাদে আস্তাফুরুল্লাহ শেষে দিয়ে হইতাম না জোহরের ফরজ খালি পড়া বাদে আস্তাফুরুল্লাহ তিনবার হইতাম ফরজ পড়ার বাদে এটা ফরজ পড়ার বাদে তিনবার আস্তাফুরুল্লাহ 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 আর সুন্নত পড়া বাদে কিছু হইতাম জি না সুন্নত পড়ার বাদে আল্লাহ তো না হ্যাঁ সুন্নতর বাদে ফরজর বাদে আপনি তিনবার আস্তাফুরুল্লাহ হুজুরি একবারে সংক্ষিপ্ত দোয়া করিলেন اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والاكرام وتوب اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اردو يا دعاء رحم شورت دو يتين دعاء دو يا دعاء خريا اربد ذا شمست فرضر بعد السنه المؤكده اسه سنه المؤكده فربا اور اربد سنه المؤكده شش خرار بعد افنه 33 بار سبحان الله 33 بار الحمد لله 34 بار الله اكبر تسبيحات فاطمه رضي الله تعالى عنها ايغولا فربا আরও কিছু আজকার আছে যেমন আয়াতুল কুরসি ইত্যাদি পড়বা আর যে সমস্ত নামাজর বাদে ফরজর বাদে সুন্নতে মক্কাদা নাই এই সময় একটু লম্বা দোয়াও করা যাইব আর বাকি আজকার হলের বাদে করতে পারবা ইনশাআল্লাহ তো বিষয়টা ক্লিয়ার হইছে কেউ কেউ ফরজর বাদেও পড়িলেন আয়াতুল কুরসি ইত্যাদি যথা যথা পড়বার তো অনেক উলামায়ে کرامে শেখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল্লামা জাফর আহমদ উসমানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আলা ওয়াস সুন্নার মধ্যে বিষয়টা উল্লেখ করছেন যে কিছু হাদিস দ্বারা এই কথা বোঝা যায় যে ফর্জ আর সুন্নতে মক্কাদার মধ্যে যেন লম্বা গ্যাপ না হয় তো নামাজর বাদের আজকারগুলো সুন্নতে বিস্তারিত আজকার যেগুলা সংক্ষিপ্ত যে সমস্ত ফর্জর বাদে সুন্নতে মক্কাদা আছে এই সমস্ত ফর্জর বাদে সংক্ষিপ্ত মোনাজাত আর এর ফরে সুন্নতে মক্কাদা শেষ করিয়া তখন তসবিহাতগুলা শেষ করা এটা বেশি উত্তম পন্থা এটা আল্লামা জফর আহমদ উসমানি রহমতুল্লাহ আলহির যে তাহকিক আমি নিজেও এটারে সাহিমনা করি আর এর উপরে আমল করার চেষ্টাও করি আল্লাহ তালা আমল করার তো ফিক দান করুক এর পর নখে আসুন দেখি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত জি আপনার প্রশ্ন জি আমি জানতাম সাইরে আমি ফজর ও নামাজ জানি আমরা কি এখন সময় কি মিস হই যায় না নি তে আকি জো ওনে আকি আমরা যখন ঘুম তুনে উঠি আর এখন সময় কি 6:00 তো যাই কি 6:00 তো ওই সময় আমরা জো কোন জো ফটো করব ফজাউবিয়া সানরাইজর আগ পর্যন্ত সানরাইজ স্টার্ট হইবার যে টাইম এর আগ পর্যন্ত ওয়াক্ত আছে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া থেকে লিয়া সুবহ সাদিক যে টাইম হয় সাহরির এন্ড বা সুবহ সাদিকের শুরু বা ফজরের বিগিন টাইম তো বিগিন টাইম থেকে লিয়া সানরাইজ টাইম শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত আছে ওই লগে পুরো ফজরের ওয়াক্ত আর সানরাইজ ওয়াক্ত সানরাইজ টাইম স্টার্ট হই গেছে কি এখন এই সানরাইজর 10 12 মিনিট পর্যন্ত আপনি পড়তা না এর বাদ থেকে আপনি পড়বা আর এটা কাজা বলিয়া গন্য হইব ঢুকি যায় গিয়া তখন আর হয়েছে যে সুন্নতটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট আর থাকে না তবু এখন ফল হিসাবে চাইলে পড়তে পারবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এরপর আসুন দেখি আসসালাম আলাইকুম جي شماني تو كولر السلام عليكم ورحمة الله جي السلام عليكم ورحمة الله خوكو افنار شندر ام تبير اواز خمية شرا شريف ونوى لا فخور با بليز السلام عليكم وزور افنار بالاني وعليكم السلام الحمد لله بالا الله شكريا خوكو افنار برشنو بليز افنار تبير اواز خرنية افنار دريت شندر افنار جورر আপনি টিভি থেকে একটু দূরে যাক কই পড়িয়া কি আপনি ফজর পড়িয়া জি কোন কুইকলি হইয়া যাইতে দাও গা স্টপ করবা না হইয়া যাক কই ফজর প্রো ফজর নামাজ পড়িয়া আপনি বন্ধই জানে কেন আপনি কথা কইতে দাও কোন আখনে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে হুজুর আপনি নামে নামাজ ফজর আর কি পড়লাম দুই রাকাত পড়িয়া তো আমার সুন্নত সুন্নত দুই রাত পড়িয়া ফজর পড়লাম তার বাদে যদি আমরা আয়াতুল কুরসি পড়ি ফরিয়া আল্লাহ সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ি তে তা ওই বনি না ওই বফজরের ফরজর বাদে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত আর 
আয়াতুল কুরসি এটা পড়া ঠিক আছে সম্পূর্ণ ঠিক আছে এগুলো জায়েজ হ্যাঁ অপশনাল বিলিভ করতে এগুলো ফরজ ওয়াজিব মানে করতে না বস এতটুকু তে জুয়ার আর ফরজ ফরিয়া মলা ভাগ মনি পড়তাম না সূরা হাশরের তিন আয়াত ফজরের বাদে আর না খালি ফজর আর মাগরিবও পড়তাম জয় জয় আর যুহরের বাদে শুধু আয়াতুল কুরসি আর ইমনা তাসবিহ ফাতিমা যেগুলো সুবহানাল্লাহ 33 বার আলহামদুলিল্লাহ 33 বার আল্লাহু আকবার 34 বার ওগুলো পড়িবা जी एयरपोर्ट लाइन ओके आसन देखिए अस्सलाम वालेकुम हेलो सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम टीवी आवाज खुमैया शरशरी फोन नंबर लगा ला फोर का प्लीज जी हमारा एक प्रश्न होलो जे मेदर কয় বছর থেকে নামাজ ফরজ হয় এবং ছেলেদের কয় বছর থেকে নামাজ শুরু করতে হয় ফরজ মানে ফরজ হয়ে যায় কখন থেকে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এখানে আমি আপনি ফোন আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার জি না আমার এই প্রশ্ন জি জি না আপনি রেখে দেন আমি বলছি আপনি ফোন টিভি টিভিতে শুনেন প্রশ্নের উত্তর ইনশাআল্লাহ জি জাযাকুমুল্লাহ খাইরান আপনি বলেছেন ছেলেদের কোন সময় ফরজ হয় মেয়েদের কোন সময় ফরজ হয় এর আগে একটা কথা জেনে নেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বাচ্চাদের বয়স যখন 7 বছর হয়ে যায় তখন তাদেরকে তোমরা নামাজের নির্দেশ দাও নামাজের হুকুম দাও তো 7 বছর হয়ে গেলে নির্দেশ দিতে থাকবে 10 বছর হওয়ার পর নির্দেশ দিতে থাকবে 10 বছর পর্যন্ত অভ্যাস করে তোলার চেষ্টা করবে আর 10 বছর হওয়ার পরও যদি পড়ে না তাহলে তাদেরকে একটু ডিটেনশন তাদেরকে একটু শাসন করা যায় শাসন করা উচিত আর শাসন করে এরপরে নামাজের অভ্যাস অবস্থ করতে হবে কারণ দশ বছর হওয়ার পরও যদি অভ্যাসটা না হয় তাহলে আর রিয়েল ফরজ যখন হবে প্রপারলি যখন ফরজ হবে তখন তার এই ফরজের উপর আমল তার দ্বারা সম্ভব হবে না কন্টিনিউ করা সম্ভব হবে না এখন আসেন এই এই দুটো আমল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম করেছেন সাত বছর হওয়ার পর নির্দেশ দাও দশ বছর পর্যন্ত নির্দেশ দিতে থাকো এই দুই তিন বছর এটা হলো একটা টার্মস যে টার্মসের মধ্যে আপনি বলবেন মাঝে মধ্যে ছাড়বে আবার পড়াবেন আবার বলবেন মায়া মহাব্বতের মাধ্যমে আদর যত্নের মাধ্যমে তার মধ্যে অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন আর দশ বছর হওয়ার পরও যদি সেই অভ্যাস গড়ে উঠে না তাহলে এখন আর শাসনের মাধ্যমে দশ বছরের আগে আর শাসন করবেন না শুধু বলতে থাকবেন নির্দেশ দিতে থাকবেন জবান দিয়ে যা বলার দশ বছরের পরে একটু শাসন এরপর আসল ফরজ কখন হয় ছেলে মেয়ে যখন বালিগ হয় বালিগা হয় সাবালক হয়ে যায় তখন প্রপার একেবারে আর এক ওয়াক্ত ছাড়া যাবে না কিন্তু দশ বছর হওয়ার পর যদি অভ্যাস না গড়ে তুলি প্রপার ফর্জ হওয়ার পর সাবালক হওয়ার সাথে সাথে এই অভ্যাস তার মধ্যে আসবে না তো আরেকটা কথা ফকাহাই কারাম ইসলামী আইনবিদগণ বলেছেন যে একজাক্টলি কোন তারিখে কখন কে বালিগ হয় সাবালক হয় এই তারিখটা আমাদের জানা নেই এই অমুক তারিখের অমুক মাসের অত তারিখ অতটা দশটা বারো মিনিটের সময় দশটা বারো মিনিট থার্টিন সেকেন্ডের সময় একজন বালেক হয়েছে একজন বালেকা হয়েছে সাবালক হয়েছে এই কথা তো আমরা বলতে পারি না একজাক্টলি টাইমটা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট নয় এই জন্য বালেক বালেকা হওয়ার সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী যখন হয়ে যায় তখন সাবালক হওয়ার যে নির্দেশনা সেটা কারো উপর আরোপিত আরব বাচ্চাদের উপর আরোপিত হয়ে যায় এটাকে বলা হয় মোরাহেক বা মোরাহেকা তো যারা যে সমস্ত বাচ্চা করিবুল বুলোগ হয়ে গেছে বালেক হওয়ার একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গেছে তাদেরকে মোরাহেক বা মোরাহেকাহ বলা হয় তাদের উপরও বালেকের বিধান কার্যকর করা জরুরি এই হলো আরেকটা আরেকটা কথা এখন জানেন যে এটার বয়স কি হয় মেয়েদের বেলায় মেয়েরা সাধারণত তেরো বছর বয়সে বালেকা হয় ছেলেরা পনেরো বছর বয়সে বালেক হয় কিন্তু বর্তমান সময়ে বা অন্যান্য সময়েও বলেন যে একটু আগেও বালেক বালেকা হয়ে যেতে পারে সাবালক হয়ে যেতে পারে তো মেয়েদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে নয় বছর বয়সে মেয়েরা বালেকা হয়ে যেতে পারে আর ছেলেরা তেরো বছর বয়সে বালেক হয়ে যেতে পারে এজন্য বালেকের কোনো আলামত সুস্পষ্ট না হলেও বাচ্চাদের ছেলেদেরকে তেরো বছর বয়স থেকে পড়ানোটা জরুরি আর মেয়েদেরকে নয় বছর বয়স থেকে পড়ানোটা উচিত আর আর যে সময় বালেক হওয়ার আলামত সুস্পষ্ট হয়ে যাবে তখন তো আর একটা ওয়াক্ত ছাড়ার কোনো সুযোগ নেই তো বরং বালেক হওয়ার আর একটু আগের থেকে পড়ানো ওটা জরুরি বলেছেন ফোকাহ কারাম কারণ এক্সাক্টলি ওই টাইমটা কেউ ফিক্সড করে বলতে পারবে না 
এইজন্য এর নিকটবর্তী হওয়ার সময় থেকে ওই বিধান কার্যকর জরুরি কার্যকর করে ফেলা জরুরি যাতে কোনো একটা ফার্স্ট ওয়াক যেন মিস না হয়ে যায় তো এই সবগুলো কথার উপর একসঙ্গে আমল করলে ইনশাআল্লাহ বিষয়টি স্পষ্ট হবে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে উত্তর পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি আপনার প্রশ্ন বলবেন অথবা <laughs> ওলাও যদি লম্বা খুড়তা ফারোয়েন তবুও ঠিক আছে এটা যেমন আপনি খেওয়াসুন ইজা আলম তারা কৈফা ফাইলা রব্বুকা এর বাদে আর এক সুরা লিলাফি কুরাইশ এর ফরে আরাইত আল্লাযী কাযিবু বিদিন এই তিন সুরা এক রাখাতো পড়িল্লা বাদর রাখাতো কিয়া আর এক বা দুই সুরা পড়িল্লা তো ওই রকম ভাবে যদি লম্বা খুড়তা ফারোয়েন ইজ ওকে তবুও ঠিক আছে যতটুকু ফারোয়েন ফজরের ফরজের মধ্যে লম্বা খরা এটা উচিত আর যদি না ফারোয়েন তো হইলে তো আর বাটি সুরা দিও পড়িতে পারবো অসুবিধা নাই আপনি বুঝতে পারছেন নি এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম জি আপনার কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি আপনার প্রশ্ন বলবেন জি হুজুর আমার একটা প্রশ্ন ছিল মহরানা সম্বন্ধে এখানকার যুগে فاطمه মহরানা বলে অনেকেই মহরানা দিতে যাদের সামর্থ্য আছে ওরা মনে করেন দিতে পারবে 10000 পাউন্ডের মতো ওরা 1500 এরকম দিয়ে فاطمه মহরানা বলে চালিয়ে নিতে চায় এটা এটা কতটুকু সুন্নত সম্মত বা শরিয়া সম্মত এটা একটু বুঝিয়ে যদি বলেন فاطمه মহরানা সম্বন্ধে তাহলে উপকৃত হব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে এটা আপনি ফোন রেখে দেন আপনি টিভিতে শুনেন কারণ এটা একটু জরুরি বিষয় ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় এর উপর অনেক দীর্ঘ আলোচনা আসলে কিন্তু প্রয়োজন কিন্তু আমি এমনিতেই আমার প্রশ্নের উত্তর লম্বা হয়ে যায় এখন এটা যদি আমি এত বিস্তারিত বলা আরম্ভ করি আপনারা বিরক্ত হয়ে যাবেন কথা হলো যে বিয়ের ব্যাপারে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে ইন্না আযামান নিকাহি বারাকাতান আইসারুহু মুনা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে বিয়ের মধ্যে অপচয় হয় না ইসরাফ হয় না সহজ সাধ্যতা থাকে খরচ এবং ব্যয়ভারের দিক থেকে যে বিয়েটা সহজ সাধ্য হয় ইজি হয় এই বিয়ের মধ্যে বরকত বেশি এই বিয়ের মধ্যে বারাকাহ বেশি বা বরকত বেশি তো আমরা বরকত হাসিল করার জন্য বিয়ের মধ্যে যত বেশি অপচয় করা হয় আনুষ্ঠানিকতা অনেক বেশি হয় সেগুলো থেকে একটু বেরিয়ে আসতে হবে এবং এই বিয়েকে সহজ করতে হবে কত ফ্যামিলির মেয়েরা পড়ে আছে যাদের বয়স উর্ধ্বে চলে যাচ্ছে দেশে বিদেশে দেখেন লক্ষ লক্ষ মুসলিম মেয়ে আমাদের উপমহাদেশে গিয়ে দেখেন সাব কন্টিনেন্টের বিভিন্ন দেশে এমন বয়ে পড়ে আছে যে তাদের বিয়ে হচ্ছে না শুধুই আনুষ্ঠানিকতার খরচ তারা পোহাতে পারে না ব্যয়ভার তারা বহন করতে পারে না তো এগুলো থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে যাদেরকে আল্লাহ তালা সামর্থ্য দিয়েছেন তারা মেয়ের অবমাননা করবেন এত বেশি কম মহর রাখা এটা মেয়ের অবমাননার পর্যায়ে অনেক সময় চলে যায় সাধ্যের উর্ধ্বে যাবে না মেয়ের মহরের ব্যাপারে শরীয়তের যে সারাংশ ইসলাম যা বলেছে তার সারাংশ যদি আমি বলি তাহলে এই ভাষায় বলতে পারি যে মহর হলো একটা সম্মাননা এটাকে মাওয়াজা বা বদলা বলা যাবে না একজন মেয়ে একটা কথার মাধ্যমে কাবিল তোহা বা আমি বকিল বানিয়ে দিলাম আর একজনকে বিয়ে দেওয়ার পারমিশন দিয়ে দিলাম আমি কবুল করলাম এই কথার মাধ্যমে একজন মেয়ে তার ভাই বোনকে ছেড়ে দিল মা বাবাকে ছেড়ে দিল যে ফ্যামিলিতে জন্ম হলো সেটা বাদ দিয়ে দিল সারা জীবন আপনাকে দিয়ে দিল আপনার বাড়িতে চলে আসলো তো আপনার জন্য হয়ে গেল সারা জীবনের জন্য একটা কথার তো এই যে স্যাক্রিফাইস করলো আপনার জন্য আর সারাটা জীবন আপনাকে দিয়ে দিল এর একটা সম্মাননা জানাতে হবে এই সম্মাননার উল্টো যেন কোনো কাজ না হয় এত কম মূল্য নির্ধারণ করলেন এত কম এত কম আজকে থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগের কথা আমি দারুল আলম করাচিতে ছিলাম তো আমার উস্তাদ মুফতি রফির উসমানী সাহেব ওই সময় পাঁচ হাজার টাকা পাকিস্তানে সেখানে তারা মোহন নির্ধারণ করেছিল তো তিনি পরিষ্কার মসজিদে বলেছেন যে আপনি আপনার এই মেয়ের অবমাননা করেছেন অপমান করেছেন এই মেয়েকে এটা মুফতি আজম আল্লামা মুফতি রফি উসমানী সাহেব মুফতি তাকি উসমানী সাহেবের বড় ভাই উনি এই কথাটা বলেছিলেন 
তো আমরা দুই দিক রক্ষা করতে হবে ছেলের সাধ্য এবং মেয়ের সম্মান মেয়ের প্রতি একটা সম্মান দিতে হবে যে সারাটা জীবন দিল সে অনুযায়ী একটা সম্মান যথোপযুক্ত সম্মান হওয়া উচিত আর ছেলের সাধ্যের ঊর্ধ্বে যেন কিছু না হয় একটা সহজ সাধ্য যেন তার উপর হয় তো একজন জীবন দিল আমি আস্তে আস্তে দিব কিছু দিলাম এখন কিছু দিব পরে কিন্তু এটা আদায় করা আবার জরুরি ওই যে যারা দশ বিশ ত্রিশ হাজার রাখেন আর দেওয়া ঠেওয়ার ইচ্ছা নাই এই সমস্ত জিনিস তো ঠিক নয় এগুলো অপচয় ইসরাফ এবং অতিরঞ্জন এবং লোক দেখানো রিয়াকারি এগুলো থেকে তো বিরত থাকবেন এগুলো বাদ দেবেন যেভাবে আমি বলে বলেছি যে যে খরচের দিক থেকে যে বিয়েটা সহজ সাধ্য সেটার মধ্যে বরকত বেশি তো এইভাবে হওয়া চাই কিন্তু অবমাননা যেন না হয় মাহারে ফাতুমির বিষয়টি ধরেন দেড়শো তুলা রূপার দাম বা একশো বত্রিশ তুলা রূপার দাম একশো বত্রিশ বড়ি রূপার দাম প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সময় তিনি নিজে তার স্ত্রীগণকে বেশি দিয়েছেন আর হজরতে ফাতিমা রদি আল্লাহ আলহার জন্য তিনি কম নিয়েছেন হজরতে আলী রদি আল্লাহ থেকে কিন্তু আলী রদি আল্লাহ সাধ্য তো অনেক কম ছিল এটাও আবার একটু লক্ষ্য রাখতে হবে হজরতে আলী রদি আল্লাহ আনহুকে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম নিজে অফার করে বিয়ে দিয়েছেন এবং হজরতে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহুর সব গুণাবলি ছিল কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য তত বেশি ছিল না এই জন্য তিনি রেখেছেন এর কারণে মাহরে ফাতিমা আমাদের বুজুর্গানের দিন রাখেন ওই বরকতের জন্য যাতে খুব বেশি না হয় অতিরিক্ত না হয় কিন্তু অনেক মহাকিক ওলামায় কারাম বর্তমান সময় একটা কথা আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন সেটা আমি অন্তত এখনও বড় বড় ওলামায় কারামের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার এখনও সুযোগ আমি পাইনি আমার এখনও এই সমস্ত বড় বড় ওলামায় কারাম মুফতিয়ানের দিনের সঙ্গে আমি এই বিষয়ে এখনও পরামর্শ করা জরুরি মনে করি যে অনেক ওলামায় কারাম এটা তাহকিক করেছেন যে ওই সময়ে যখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এই এই মহরটা দিয়েছিলেন নিয়েছিলেন হজরত আলী রদি আল্লাহ তালহ থেকে হজরত ফাতিমা রদি আল্লাহ আনহার জন্য যে মহর নির্ধারিত হয়েছিল সেই মহরের এখন যে মার্কেট ভ্যালিউ হয় রূপার দাম যেহেতু রূপার ব্যাংক্রাপসি হয়ে গেছে সিলভারের কোনো দাম নেই সিলভার এবং গোল্ডকে প্রপারলি আমাদের ইকোনমির সাথে রিলেটেড না করার কারণে যে কৃত্রিম ইকোনমিক সিচুয়েশনের সৃষ্টি হয়েছে সেটা থেকে সেটার কারণে রূপার রিয়েল দাম যেটা সেটা এখন বাজারে অনুপস্থিত ওই সময়ে অনেক ওলামায় কারাম তাহকিক করেছেন যে প্রায় একজন মানুষের দুই বছরের বরণ পোষণের সমান হয়ে যেত মাহরে ফাতিমির যে পরিমাণ সেটা দিয়ে আজকে ওইটার দাম যদি চল্লিশ হাজার বা তিন চারশো হয় তাহলে এটা দিয়ে তো দুই মাসও চলতে পারবে না একজন দুই তিন মাসও চলতে পারবে না তো এটা কি দুই বছর কিভাবে চলবে তো এর চেয়ে একটু বেশি রাখলে এটা মহরে ফাতিমের পরিপন্থী হবে না একটু বেশি রাখলে সামান্য বেশি রাখলে এটা মহরে ফাতিমের পরিপন্থী যে হবে না এটা আমার অন্তত মতামত রয়েছে তবে এই ব্যাপারে আমার পরামর্শ করা এখনও বাকি রয়েছে আমি এই ব্যাপারে অনেক বড় বড় এলামায় কারাম মুফতি আনি দিনের সঙ্গে আমি এই বিষয়টি শেয়ার করতে চাই এবং সম্মিলিত একটা ফতোয়ার মাধ্যমে বিষয়টিকে আমি সামনে আনতে চাই কিন্তু অনেক বছর যাবৎ ব্যক্তিগতভাবে কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি যে মহারে ফাতিমের এখন যে রূপার যে দাম সেটা রিয়েল দাম নয় সেই হিসাবে এটা অনেক কমে যায় তো এত কম আসলে মাহরে ফাতিমের রিয়েল প্রাইস ছিল না রিয়েল প্রাইস আরও বেশি ছিল তখনকার সময়ে তো সুতরাং আর একটু বেশি যদি রাখা হয় সামান্য কিন্তু টু মাছ যদি আবার না হয় আর ছেলের সাধ্যের বাইরে যেন না হয় তখন বিষয়টা ঠিক আছে তো অতিরঞ্জন হবে না ছেলের সাধ্যের বাইরেও যাবে না টু মাছ রাখবেন না অনেক বেশি আবার এত কম রাখবেন না যে মেয়ের অপমান হয়ে যায় এই দুঃখগুলো রক্ষ রাখে নির্ধারণ করবেন ইনশাআল্লাহ পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্ন কইবানি প্লিজ আমার প্রশ্ন হইলো আমি কোসর নামাজ আর ওটা জানতাম স্যার জি খুব কসম আমি দেশে যাইতাম তে যখন আমি গিয়াতে রেন্টি বাসাতা বাড়ি নাই আবা হর বাড়ি ও হসাতা তা কোন বাসাত গিয়া তাহবা বাড়াটি বাসাত তাহবা নানি জি আর বাহর বাড়িও যাই ফায়ার ফায়ার ছয় দিন বা সাত দিন তাম ও হলতা তিন সপ্তাহ কি আমি এখন তো এখন খেমলা নামাজ পড়তাম কোসর আইবনি না কিল পুরা পড়তাম ওয়ানটা বুঝতাম না আপনি বাসাত কত দিন তাহবা আর বাড়িত কত দিন তাহবা ও বাসাত সপ্তাহ 10 দিন ও মরে পড়ে যে আদার বা 15 দিন আচ্ছা এক জায়গা যদি 15 দিন তাহার নিও তুই যাগি তে ইটা যদি নিজর ভাষা নাও হয় তাহলে পুরা 15 দিন যদি এক জায়গা ফিক্সড করি লাইন যে আমি ইনো 15 দিন তাহ মত তাহলে আপনি মুকিম হই যাবে আপনি হিনো ভাষা রাস্তাত মুসাফির তাহবা আর হিনো ফৌসার বাদে ভাষাত গেলে যদি 15 দিন এক জায়গা তাহার ইচ্ছা হই যাগি তে আপনার বাফর বাড়ি হোক বা ভাষা হোক যদি 
কোনো একটা জায়গাত পনেরো দিন তখার ইচ্ছা হয়ে যায় তাহলে আপনি মকিম হয়েছে বাকি মুসাফির তখতা নাই ফুরা নমাজ পড়া লাগবে আর যদি আর যদি আপনি নিজের বাড়ি ও এটা এখন বফর বাড়ি কিন্তু এখন আবার নিজের বাড়ি নাই স্বামীর বাড়ি এটা নিজের বাড়ি তো নিজের বাড়ি যদি হয় বা নিজের বাসা যদি হয় তাহলে এক ঘন্টা লাগি গেলেও আপনি মকিম হয়ে যাবা গিয়া আর যদি অন্য পনেরো দিনের সম তাক নিজের বাড়ি উইলে এক ঘন্টা লাগি উইলেও সামান্য সময় লাগি উইলেও মকিম হয়ে যাবা মুসাফির তাকতা নাই আর নিজের বাড়ি যদি অয় না তাহলে পনেরো দিন এক জায়গার তাকার নিয়ত যেন উইব অন মকিম উইবা আর যেন পনেরো দিন থেকে সম উইব ইকানো মুসাফির হই তাকবা আপনি তো খালি ফর্জ নমাজর মধ্যেও কাসর করেন সুন্নত নফল ইতাত কাসর করেন না ফরলে এগুলো ফুরা ফুরা লাগে আর ফর্জর মধ্যেও সব ফর্জ নাই শুধু সাইর রাখাত বিশিষ্ট ফর্জ নমাজ যেগুলো ওগুলার মধ্যে কাসর করেন তাও আবার যদি এখলা ফরেন অথবা মুসাফির ইমামর পিছনে ফরেন আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা মনমাজে দৌড়াইছে আমার চূড়ান সোনা আছে যেমন সাড়ে পাঁচ ভরি পরিমাণ সোনা আছে তো আগে আমি জানছি না ব্যাংকর যেন হয়েছে ও ব্যাংকর হয়েছে আমি হাজার হচ্ছে সোন হরে হরে তিন হাজার তাহ গা চার হাজার তাহ দিছি ওখন আমি মলা কিতা করতাম যতদিন সোনার দিছ না জাকাত অতদিনের একটা হিসাব করে লিবা অত বছর দিছ না আর অত বছর কি কি দাম আছিল ফুরান সোনার যে দাম হইব ফুরানটার একটু সময়ে ধরা যায় সাত আট পার্সেন্ট সময় ফুরান সোনার দাম ওই হিসাবে দরিয়া এগুলার জাকাত প্রপারলি আদায় করাটা জরুরি হইব প্রত্যেক বৎসরর হ্যাঁ প্রত্যেক যে যে বৎসর আপনি দুইটা মিলাইয়া নে সাব তো কি দুইটা মিলাইয়া অবশ্যই নে সাবর সম পরিমাণ হইব আপনার কাছে কারণ ফাস্তুলা যেহেতু খৈরা আমি খৈ আসলে নে সাবর মালিক যে নয় তান উপরে জাকাত ফর যায় নে সাব সম পরিমাণ সম্পদর মালিক যে নয় নে সাব ওই লোক শরীয়তর ফুক্কতা কি একটা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে যে জাকাতেবুল মাল বা জাকাত যোগ্য সম্পদ যেটা যে সমস্ত জাকাতর সম্পদর উপরে জাকাত আরোপিত হয় জাকাত দেওয়া লাগে এইগুলা সম্পদ যদি নেসাবর পরিমাণ খরর গেছে হয়ে যায় তাহলে জাকাত ফর্জ হয়ে যায় তো যেমন মনে করুক সাড়ে বায়ান্ন বড়ি রুফার দাম ওই লুগিয়া সাড়ে বায়ান্ন তুলা রুফার দাম ওই লুগিয়া নেসাবর পরিমাণ নেসাবর পরিমাণ এখন আমার গেছে দুই তুলা শোনা আছে মাত্র আর একশোটা পাউন্ড আছে কি বিশ পাউন্ড আছে মাত্র ও দুইটা মিলাইলে দেখা যায় তিন চারশো পাউন্ড হয়ে যাব গিয়া চারশো পাউন্ড হয়ে যাব তো এখন কোর হিসাব বাজার অনুযায়ী ছয়শো বারো পয়েন্ট ছয় ত্রিশ গ্রাম সিলভার ওর যে মার্কেট দাম মার্কেট ভ্যালিউ ছয়শো বারো গ্রাম রোফার যে বাজার দাম এটা সমান হয়ে গেছে কি অথব আমি নে সাবর মালিক সোনা সাড়ে সাত তোলা ওয়া লাগবো এমন কোনো কথা নাই রোফার সাড়ে বায়ান্ন বড়ি ওয়া লাগবো এমন কোনো কথা নাই ক্ষয়কজাত জাকাতেবুল মাল মিলাইয়া কোনো এক প্রকার ক্ষয়ক প্রকার মিলাইয়া যদি রোফার নে সাবর সমান ওই যায়গি তাহলে জাকাত ফর্জ হয়ে যাব গিয়া অতখান সোনা তাকা লাগবো এমন শর্ত নাই অতখান রুফা তাকা লাগবো এমন শর্ত নাই রুফার নেসাব দিয়েও শরীয়তে জাকাতর একটা নেসাব বা পরিমাণটা নির্ধারণ করছে নেসাবর পরিমাণ নির্ধারণ করছে যে পরিমাণ সম্পদ খরর কাছে তাকলে ফরে জাকাত ফর্জ হয় এই পরিমাণটা শরীয়তে দুইভাবে নির্ধারণ করছে সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন বড়ি রুফা সাতাশি গ্রাম সোনা এইটি সেভেন গ্রাম সোনা অথবা সাড়ে ছয়শো বারো গ্রাম সিলভার রুফার দাম এখন কোনো দুই প্রকার সম্পদ মিলিয়াও যদি রুফার দামর সমানও যদি ওই জায়গি তাহলে বুঝে যাইব আপনার নে সাবর মালিক আসন তিন সামান্য টেখা আর সামান্য সোনা মিলিয়া ওইগুলো গিয়া চারশো পাউন্ডর সমান দরক তিনশো পাউন্ডর সমান তো হয়তো আইজ খালকুর রুফার যে দাম কমছে যেভাবে সেই হিসাবে রুফার দাম এটা রুফার দাম অনুযায়ী নে সাবর মালিক ওই গেছেন এখন যে পরিমাণ ওইব ও ব্যালেন্সর টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট জাকাত আদায় করবা তাৎক্ষণিক আদায় যোগ্য ঋণগুলো মাইনাস করিয়া আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা আর বাদেও যদি বুঝুন না তো আপনি আবার প্রশ্ন করবা মাশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাদের এই আমরা বেশি সময় নেই যেহেতু এই জন্য আর নতুন কল আমরা নিতে পারবো না এই জন্য দুঃখিত আপনারা অনেক সুন্দর জীবন ঘনিষ্ঠ ভালো ভালো প্রশ্ন আপনারা করেছেন আল্লাহ তালা সবাইকে উত্তম বিনিময় এবং যা যায় খের জন্য দান করেন আমি শুরুতে আলোচনা করেছি 
হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের উম্মতরা অনেক দলে বিভক্ত হয়ে যাবে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তার হাদিসের মধ্যে এরশাদ করেছেন যে বনি ইসরায়েল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল অর্থাৎ অসংখ্য অগণিত দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে অর্থাৎ তার চেয়েও বেশি দলে উপদলে বিভক্ত হবে সবাই হবে জাহান্নাম জাহান্নামের পথের যাত্রী একদল হবে জান্নাতি সেই একদল কারা সাহাবায়ক রাম জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহর নবী প্রতি উত্তরে বললেন যারা আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের সুন্নত এবং আমার সাহাবায়ক রাম রজি আল্লাহ আনহম আজমাইনের আদর্শ নবীর সুন্নত সাহাবাগনের আদর্শ এই দুই জিনিসকে ধারণ করে যারা জীবন অতিবাহিত করবে তারা হবে না জাত প্রাপ্ত তারা হবে জান্নাতি তো এই শব্দ থেকেই আহলে সুন্নত ওয়াল জমাত শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বাক্যের উৎপত্তি হয়েছে যে সঠিক পথ কারা সঠিক পথে কারা সঠিক পথের মধ্যে রয়েছেন কারা যারা আহলে সুন্নত ওয়াল জমাতের অনুসারী তো আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জমাতের সঠিক পথে আমাদেরকে যেন কায়েম এবং দায়েম রাখেন এই জিনিসটা আমরা যেন বুঝে উঠতে পারি আমরা যেন অনুভব করতে পারি আর সাহাবায় কারামের আদর্শ নবীজির সন্নতকে আমরা যেন আঁকড়ে ধরতে পারি সর্বপ্রকার বেদাত থেকে ইসলামের মধ্যে নতুন সংযোজন থেকে ধর্মের অংশ হিসাবে যে সমস্ত জিনিসকে নতুনভাবে বাড়িয়ে ফেলা হয়েছে সেই সব বেদাত থেকে যেভাবে হাদিসের মধ্যে সতর্ক থাকার কথা দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে আল্লাহ তালা যেন দূরে থাকার আমাদেরকেও তফিক দান করেন আজকে প্রোগ্রামের সময় ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামের সময় শেষ হয়ে গেছে এই জন্য বিদায় চাই নিচ্ছি দোয়ার দরখাস্ত রইল জাজাকুমুল্লাহ খেরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ